Espiritu Santo. Amen. Pinakamamahal namin Diyos. Aming Yahweh El Shaddai, pinupuri ka namin at niluluwalhati. Pinasasalamatan ka namin, O Diyos, sa patuloy mong ginagawa sa aming buhay. Amen. Dahil lang po namin, Lord, wala pong nagaganap sa buhay namin na mabuti. Lahat po ito'y mula sa iyo. At naniniwala kami, ina-acknowledge ka namin, Lord God, sa lugar na ito. Dahil yan ang sabi mo, Lord, sa iyong mga salita, If there are two or three gathered in your name, you are in the midst of them. And we claim, Lord God, you are here in our midst. Inaangkin namin, may gagawin ka sa aming buhay, Lord. Ano ang pong aming mga problema, suliranin, walang ibang solusyon, kundi ikaw. At Diyos, nalain ko po, ang salita mo'y tumimo sa aming mga puso, magatid ng panibagong sigla at kakas. Lalo tigit ito, Diyos, ito'y magbigay ng kaliwanagan sa aming buhay. At magatid, Panginoon, ng kagalingan at kalakasan sa mga tao may sakit at may mga karamdaman. Diyos, dalangin po namin ang nais mo ang siyang mangyari sa pangalan ni Jesus. Gamitin mo ang lingkod mo, mighty, bold, and powerfully kasama ang iyong mga mga awit at punuin ang kaluwalhatian mo ang lugar na ito at maranasan ka po namin sa pangalan ni Jesus, sa kala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. At inkurihin ang Panginoon.
audiensya. Yung pinakamalakas. John chapter 10, from verse 9. Following verses. John chapter 10, from verse 9. And the following verses. Ito ang sinasabing, si Jesus ay narito na. Kasi minsan yung awitin, akala yung taong na dating dito sa unahan, ano? Sa purihin ng Panginoon, si Jesus ay narito na. Akala yung tao. <laughs> uh, yung tao, instrumento, ano? Ang Panginoong Jesus, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. di ba? Was. Past tense, ano? Ngayon, present na, Dahil sabi doon sa verse 14, And the Word become flesh and dwelt among us. So, nasa sa atin na ngayon ang Panginoon. Nasa ating mga puso. Amen ba? Amen. Nasa puso niyo ba? Amen. Okay. So, yung nasa puso, ang Panginoon. Sabi ng John chapter 10, from verse 9, I am the gate, whoever enters through me will be saved. He will come in and go out and find pasture. The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. The word of the of the gospel of the Lord Jesus Christ. Palapakan po natin ang Panginoon. Bago po tayo ng buko, tayo po isasayaw sa Panginoon. Mahalaga kasi sinasayawan ang Diyos. Amen. Ang hindi sumayaw, pangit. <laughs> At walang pangit na anak ng Diyos, di ba? So lahat tayo mga anak ng Diyos, sasayaw lahat tayo. Ang hindi sumayaw ay... <laughs> okay, sasayaw po tayo lahat. Nag-iisang hari!
mga iba't ibang pangala ng Diyos. So, yung po ang ibig sabihin, El Shaddai. Yan. Magandang pangala ng Diyos. God Almighty, mga kapatid kay Kristo. So, yung po ang pangala ng ministry, El Shaddai, DWXI, yung radio, 1314 kilohertz, sapitan ninyo mga radio, nandun tayo sa internet, ano? Yung internet po, yung pag ginype nyo, HTTV, tapos yun, yung www.deltabroadcastingsystem.net Ito po yun. Tapos mayroon tayong live every Tuesday and Sunday sa YouTube live. Ano? Sinishare din po natin doon sa network ng I Love El Shaddai Facebook. I Love El Shaddai. Yan. Tapos mayroon tayong chat. Yung hashtag, the word is alive. Okay, napakaganda. Nung last week, ang ating pong pinag-usapan ay ano? Last week. Last Monday. Ano po yung ating pinag-usapan? Ha? Causes of unrighteousness. Yung dahilan ng pagiging unrighteous at nagiging dahilan na ikaw ay hindi napagpapala. Causes, uh, yung cause that you are not blessed. Ano? Blessed. Pinag hindi na pagpapala ng Diyos. It because of unrighteousness. Noong unang-una akong dumating dito, ang ating pinag-usapan ay, it is possible to all Christian to become righteous. Yan. Possible po yun. Pusible. Diba? Dahil sa Diyos ay walang imposible. <laughs> okay. So, Pinag-usapan natin yung unbelief, ano? Kasi, unrighteous because of unbelief. Sabi sa ating gospel ngayon, kasi, iba yung ating pag-usapan ngayon, sabi ng gospel natin, pinag-usapan verse 9 and 10 ngayon, I am the gate, si Kristo ang pintuan. Whoever enters through me will be saved. It is our choice. Hindi namimili, hindi namimili ang Diyos. It is our choice. Diba? Diba? And it is not literal. No? Kasi may mga tao nililiteral yan, nagtayo sila ng kanilang simbahan, pagkatapos may pangalan ni Jesus Christ, at sasabihin, pag hindi kayo pumasok doon, hindi kayo maliligtas. That is literal. No, no? Hindi po yun. Ha? Ang tinutukoy po dito yung faith natin sa Panginoon, sabi niya, I am the gate, whoever enters through me will be saved, he will come in and go out and find pasture. Yung po yun, sa pagsampalataya natin sa Panginoon. Sabi ng 2 Corinthians 5.17, If anyone is in Christ, in Christ, it means, ikaw ay nasa loob, pumasok ka sa Panginoon. In Christ, sabi roon, He is a new creation, the old has gone, and the new has come. At sino man tawa niyo, nakipag-isa kay Kristo, nakipag-isa, nakipag-isa, pagpasok sa Panginoon, He is the chief gate, Ha? Sino man tao na ipag-isa kay Kristo, siya ay nagiging bagong nila lang. Wala na ang kanyang dating pagkatao, siya ay bago na. At ang Diyos, sabi ng verse 18, ang gumagawa ng lahat ng ito. Ang Diyos ang gumagawa. Ng lahat po ng yan. Pagbabago ng tao, Diyos ang gumagawa nun. Kaya huwag niyong madaliin yung asawa niyo. Huwag niyong madaliin mabago. At huwag niyong hahanapin yung ugali niyo sa inyong kapwa. Kasi iba-iba ang ugali natin. Iba-iba yung weaknesses natin. Iba-iba yung pagkatao natin. Pero nagkakaisa tayo sa Diyos. Hindi na. Yeah! Iba kasi mga tao, hinahanap yung ugali niya doon sa asawa niya, kaya hindi nagkakasundo. So dapat hindi natin hinahanap yung sarili natin doon sa ating kapwa. Huwag ko sasabihin, bakit hindi ka gumaya sa akin? Dapat ganito ang gawin mo. Dapat ganito, ganito, ganyan, ganyan. Ah, hindi. Hindi ganon. Okay? Hindi mo dapat minamadali. Dahil ang nagbabago ng buhay ng tao ay ang Diyos. Pag siya, dumating yung time. In His time. In His time. Di ba? He makes all things beautiful. In His time. Di ba? Kapag dumating yung time na yun, yun yung time na encountering with the Lord. Yun yung terminology sa iba na to be born again. 
Unless a man is born again, John 3.3, 3, you cannot enter the kingdom of God. Yun yung pagbabago, at ang pagbabago ay sa pamagitan ng encountering with the Lord. Tulad ng nangyari kay Paul. Bakit kay St. Paul, na dati ang pangalan ay Saul. O Saulo. Saulo. Ha? Killer. Ha? Mamamatay tao. Siya ang siya ang utak ng pagpatay kay St. Stephen. Kay St. Stephen. Ha? At yung pumatay na yun, na mga kasamahan niya, yung mga kasuotan ay inipinalagay sa harapan ni Saul para gawin yung ipinagagawa niya. Kaya pinagbabato si St. Stephen hanggang sa mamatay. Pero ang prayer ni St. Stephen ay ano? Lord, huwag mo na pong panagutin ang mga taong ito. Ayun, yun ang may taong may pananampalataya, no? Taong may pananampalataya na. Yung taong may pananampalataya, gumagawa ng mabuti. Sabi kanina doon sa nagpatutuo kanina, no? Pinigyan siya ng 80. KD. Hindi naman kristyano yun. Ha? Pero, isinasabuhay niya yung kalukuban ng Diyos. Amen. Ang kulang na lang sa kanila ay mag-profess o mag-confess that they were or they are believing in the Lord Jesus Christ. Amen. Sa akin naman, maraming nagko-confess that Jesus is our Lord, my Lord, pero hindi naman gumagawa ng maganda. Di ba? Sa daming Pilipino, walang tumulong sa'yo, no? Kuwiti pa. <laughs> yan, no? Ganun po yun. So, bakit mayroong umuulad na bansa na hindi naman kristyano? Kasi yung kanilang ginagawa, according to the will of God. Tayo naman, Christian country, Uh, we profess that Jesus Christ is our Lord, pero bihira yung gumagawa nung tama at mabuti. Kaya naghihirap. Eh, papaano kaya kung parehas natin ginagawa? Di tayo sasagana. Amen. At tayo yayama. Amen! Hindi <laughs> yata parang napilitan lang pumalapak mo. sister, you did it unto me, sabi ni Lord. Amen. Hindi naman sinabi yun, yung gagawa lang nun to, yung mga mananapalataya. Whoever, uh, whatever you did to the least of your brother. Kaya yung ginawang yun, naniniwala siya, nababalik, ibabalik niya ala yun. Iba-ibang pangalan, ay isa lang yung Diyos. Amen. Pero pagdating ng panahon, pag-iisahin sila Amen. sa Panginoon, Amen. sa, sa ship gate. Pag-iisahin, sabi ng sulat sa mga taga-epeso. Pag-iisahin kay Jesus ang lahat ng tao. Regardless of their religious affiliation and even regardless of their nationality. Pag-iisahin, sipin mo, hindi mapalad tayo dahil nauna na tayong maniwala kay Jesus. Purihin ang purihin. ay gawa ng Diyos. Amen. Ang pagbabago ng tao ay gawa ng Diyos, hindi gawa natin. Amen. 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 Tayo'y sumusunod lamang sa Diyos. Remember, sabi ko nga, we are only a steward of God. Kakiwala lang tayo ng Diyos. The owner is God. Ang may-ari ay Diyos. Lahat ang may-ari ay Diyos. Amen. Pinagkatiwalaan ka ng asawa mo, pag pinabayaan mo yon, pananagutan mo, pagharap mo sa Diyos. Amen. Pinakatiwalaan ka ng pamilya, pananagutan mo yun sa Diyos. Amen. Kasi, we are stewards. The owner is God. Ang may-ari ang Diyos. So lahat, pag-aari ng Panginoon, buhay, katawan, kanya nga, mali yung puso-puso ngayon, tinatatuan ng mga tao yung katawan nila. Yung templo dinudumihan. Ha? Uso kasi, conforming to the pattern of this world. Sumasang-ayon sa mundo. 
Okay. So, yung po yun mga kapatid. So, sabi ng Bible, I am the gate, the gate uh, I am the gate, whoever enters through me will, will be saved. He will come and in and go out and find pasture. Sabi ng verse 10, the thief comes only to steal and kill and destroy. Ito po ang work of the devil, the work of Satan. Ano ang trabaho ni Satanas? Sabi ron, magnakaw, pumatay, at magwasak. Magnakaw, pumatay, at magwasak. Ano ang unang ginagawa ng demonyong ito, itong satanas na ito, sa tao? Pag hindi tayo ganap naman ng palataya, Ano gagawin ng demonyo? Yung iyong good help, wawasakin niya. Sisirain. Ang demonyo po, ang unang-unang kasalanan, sabi ko sa inyo, alam niyo na yun, di ba? Ano ang unang-unang kasalanan ang nagawa ng tao? Hmm? Madalas sinasabi natin, disobedient, pagsuway. Pero yung po'y bunga na lang ng ating ginawa kasalanan, ang maunang-unang kasalanan na ginawa ng tao ay napaling lang. Because Satan is deceiver. Maniling lang po sa tanas. Deceiver po sa tanas. So ang tao ay naling lang. Kapag ang tao ay naling lang, ikaw ay susuway na. Diba? Susuway na po. So, kailangan po yung discernment na Alam na alam dapat natin yung work of God and work of the devil. The work of God and the work of the devil. Ang work of God, sabi ng, ng verse 10, letter V, ng John chapter 10, sabi rito, I have come that they may have life. Yan. Yan may kapal ka pala tayo kumpiyahan dito. I have, I have come that they may have life and have it to the full. Full light. Sabi niyo, full light. Full light. Yung, yung full light po, yun yung experiencing with the Lord, encountering with the Lord, you are filled. Yung inawit natin kanina, the anointing him, himself is the Holy Spirit. Ang anointing po, sabi natin kanina sa awit, I need your anointing, come with your power. Power. Kasi binibigyan tayo ng Diyos, kapag tayo naging kaisa ng Diyos, pumasok tayo sa ship gate, pag tayo nakipag-isa at pumasok kay Kristo, we are protected. Yan ang trabaho, that's the work of the Good Shepherd. He protects us, He gives us power, binibigyan na tayo ng power because He knows and we know that we have power. Ha? Mayroon tayong kaaway. At ang kaaway natin hindi yung ating dianan. Ha? Our enemies is not our mother-in-law, father-in-law, hindi yung ating mga manugang, hindi yung ating kasambahay. Sabi ng Ephesians 6.12, Ang kaaway natin ay mga hukbong espiritual sa himpapawid. Sipin mo yung hukbong espiritual. Ang dami nun, ano? Hukbo, hukbo. Ilang bang sundado mayroon sa isang hukbo? Ano ba sa Tagalog yun? Sa English yung hukbo, platoon. Ha, di ba? Ilan yun? Ang dami nun. Ganon katindi yung ating kaaway na nasa himpapawid. Kaya pag hindi po bunga ng faith, yung living faith, which is, living faith is faith in Christ, kasi may panampalatayang hindi kay Kristo, may panampalatayang doon lang nakatu nakatuon sa biyaya ng Diyos, sa mga blessing, pag wala nang matanggap na blessing, ayaw nang umaten, <laughs> naghanap ng ibang fellowship. <laughs> Alam nyo, yung pong ating mga pagkakamali, pagkakasala, alam mo, nagkamali ka sa 
kaibigan mo sa, sa ministry ito, hindi mo pwedeng takasan yun. Hindi mo pwedeng takasan. Kasi may mga taong mayroong di pagkakasundo halimbawa, tapos lilipat ng ibang fellowship, akala matatakasan. Tulad nung umutang sa iyo na yun, hindi niya matatakasan yun. Sisingilin at sisingilin ng Diyos yun sa kanya sa ibang paraan. Yung tinatawag sa mundo, karma. Ang tawag po sa ating buhay spiritual ay consequences o bunga ng ating mga maling gawa. Tayo'y mag-aani. Sabi ng, ng Galatian, what you sow is what you reap. Kung anong iyong inihasik, yun ang iyong aanihin. Kung naghasik ka ng kayabangan, bagyo ang aanihin mo. Opo. Ayun po yun. Alam nyo, yan po yung experience na experience ko. Sa ministry po, ako ay almost 30, magti-32 years na sa ministry. Hindi ko binilang nung ako ay nasa ibang ministry. Dito lang sa El Shaddai, magti-32. Ha? Kasi ako nag-aaral ng Biblia doon sa ibang sekta noon, no? pero katoliko ako. Wala kasing mga papag-aaral ng Biblia noon eh. Ano? <laughs> so, ang dami kong experience po, mga kapatid, maraming karanasan. At tumalaman ko po, gawa pala yun ng kaaway. Gawa ng kaaway. No? Pag wala tayong discernment, at hindi tumpak yung ating panampalataya, kala natin tama yung ating ginagawa eh. Pero mali pala. Mali pala. Kailangan ang buhay natin, we must walk by faith and not by sight. Kailangan humahagpang tayo sa pamagitan ng pananampalataya. Saan pananampalataya kanino? Living faith, faith in Christ Jesus. Kasi po, bakit kay Christ? Because He is the way, the truth, and the light. John 14:6. No one can come to the Father except through me, says the Lord. Sabi ng Panginoong Jesus. Walang mga paruroon sa Ama. He is also the way for our success. Ang tagumpay po ng ating, yung mga katagumpay po natin, ay sa pamagitan po ni Jesus. Sabi ng John 15.5, Without Him, we can do nothing. Wala tayong magagawa kung wala siya sa buhay natin, mga kapatid. Kahit anong pagsisikap natin, kahit anong gawin po natin, sa umpisa maganda, pero pagdating ng end, wala. Diba ito sa ating seminar? Ha? Maraming gumagawa, maayos sa umpisa, pero at the end, wala. Bakit? Iniwan ang Diyos. Iniwan ang Panginoon. At naging buhay ko yung ganyan. Pero tinitandaan niyo po mga kapat kay Kristo, napakalaga. Bakit kay Kristo? Sa, sa bagat sabi ng Bible, makinig kayo, sabi ng John chapter 1 verse 1. John chapter 1 verse 1. Bakit kay Jesus? Ano? Sabi ng John chapter 1 verse 1, In the beginning was the Word. And the Word was? And the Word? Was God. In the beginning was the Word. Huh? Yung, yung pre-existence ni Christ, word siya nun. Word, salita. Sabi ng Galapagal, let there be light. A spoken word. Salita. Sabi ng verse 3. Ligyan niyo po yung verse 3. John 1, 3. Yan. Sabi ng John, chapter 1, verse 3. Through Him all things were made. Without Him nothing was made that has been made. Ano? Sa pamagitan ni Kristo, nalikha ang lahat ng bagay. Sa pamagitan ng salita. Salita. Gusto mo magkasakit pag sinabi mo, ano mang sabihin natin, there's power in the word. Isipin mo, sabihin mo, mangyayari sa'yo. Amen. Pag sinabi mo lagi, pagkagising pa lang sa umaga, ang hirap ng buhay, maghihirap ka talaga. Habang pa lang maghihirap ka. <laughs> Totoo po yan. Ha? Totoo po yan. Ha? Pag inisip mo yung asawa mo, nagtataksil, magtataksil talaga yun. Pag wala kang tiwala sa 
asawa mo, malayo kay sa isa't isa, tapos inisip mo, baka may ganito na, baka may ganun, baka si kung pari mo, tinutok sula siya. Ay, nakapo. Saan mo mangyayari yun? Kaya erase, erase. Ano? Sabi nga, mind, sabi ko kanina, the mind is the door of evil and good. Kailangan renewed bago ang mind natin. Pag tayo nakipag-isa kay Kristo, pag tayo pumasok sa seat gate, dapat yung pintuan na yan, yung ating isipan, iba na. Ang iniisip natin, always focus in Christ. Sabi ng Hebrews 12 verse 2. Hebrews chapter 12 verse 2. Ano sabi ron? Ayun. Let us fix our eyes. Yung pong eyes na yun, hindi po yung matang itong pisikal. Hindi po ito. Ang tinutukod po yun yung faith natin. Yung spiritual eye po natin ay yung faith natin. Sabi nun, let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. Yung pinanggagalingan nun, si Jesus. Ang pinagmumula nung matang yun, si Jesus, yung faith na yun, who for the joy set before him enjoyed the cross. Simpin mo yun. Iniala yung buhay niya sa cross. Ha? Ginawa niya ang lahat ng yun. Scorning it shame, kahit na siya ipinahiya doon, kahit na siya kahiyahiya doon, and sat down at the right hand on the throne of God. At ngayon ay nakaluklok na sa kanan ng mama. Bakit niya ginawa yun? Because of us. Dahil ta sa atin. Diba sabi ng Panginoon? Ha? Ano sabi ng Panginoon Heso Kristo? Siya ang unang umibig sa atin at hindi tayo ang unang nagmahal sa Kanya. Siya ang pumili sa atin, hindi tayo ang pumili sa Kanya. Diba? Siya lahat. Ang Panginoon lahat. Ikaw ang unang umibig, di ba? Para naman kayo nagpapasyon. Tapos na lang kwaris. Tapos kinagandahan niyo eh. Kinagandahan niyo yung pagkanda sa Panginoon. At ang kinagandahan niyo yung Diyos. At awas para kayo nagpapasa ng pasyon niya eh. Ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang nagmahal. Ikaw ang dahilan kung bakit ako'y nabubuhay. Kasalanan ko'y pinawi mo maging siya. paningin ng Diyos sa atin, espesyal. Amen. Samantala yung paningin ng asawa ng Diyos sa Diyos ay mga kampwesta. Ang paningin ng magulang ko sa iyo, wala kang kwentang anak. Sabi sa iyo ng asawa mo, wala kang kwentang. Di ka ba nakipapatan ng para? Matalam ang Diyos. Ang paningin ng Diyos sa atin, espesyal. Amen. Itinitinin ang kapintasan natin, itinitinin na kung sino man tayo, kung ano man tayo, bakit? Sabagkat mahal na mahal tayo. Grabe! Grabe! Eh bakit di mo ipopoko sa kanya? Let us fix our eyes, our faith. That is the living faith. Yung panampalataya, buhay, at nakapagliligtas na panampalataya, nakapagbibigay sa atin, nagdudulot sa atin ang kasaganaan. Pananampalataya kay Jesus. Because Jesus is the way, the truth, and the light, the way for your success, the way for everything, lahat siya ang daan. Siya ang solusyon ng problema mo, kapatid. Ano ang bigat ng iyong problema? Pagkay, kung kanino no, sumandi, hindi masusulot ang problema niyo, kapatid. Alam niyo, ginamit ng Diyos yun, yung tao yun. Dahil may pananampalataya ka kay Jesus. Kaya nung, nung ibigay sa'yo ng sabi mo, ano ang nabanggit mo agad? Praise the Lord! Ha? Ang nabanggit mo agad? Praise the Lord! Eh, pero kung wala ka sa pananampalataya, siguro sabi mo, oh, pwede na ito. <laughs> Pag bulaklak ng dila mo, ano, yung talo mo. 
Ating presidente, bulaklak ng dila lang yan. Expression. Expression. Ha? Pero sa atin, yung expression natin from the heart, it's the fruit of your faith in God. Amen. Kapag may panampalataya ka sa puso mo, lumalabas ay papuri para na sa Diyos. So yung po ang, ang nais na Panginoon, bakit kailang ituon kay Jesus? Sapagkat ang pananampalataya kay Jesus, yun ang living faith, yun ang saving faith, nagliligtas na pananampalataya. Hindi lahat ng pananampalataya ay nakapagliligtas. Saving faith and living faith is faith in Christ. Kaya yung nasabi ito nyo kay Jesus, ang inyong paningin, yung paningin na yun, yung iyong mata sa yung spiritual light, that is your faith in Christ. Ito nyo kay Jesus. Oh, wala na pala. Wala ko yung nandun pa yung Hebrews 12. Ito nyo ano kay Jesus. Ang inyong paningin. Ha? Ito kon nyo kay Jesus. Sabaro. Let us fix our eyes on Jesus, the author, yung pinagmulan, the author of faith. Ha? And perfecter, yung nagpapatatag, yung nagpapalago, nagpapatatag ng pananampalataya si Jesus. Hindi po yung trabaho natin. Uy! Yung trabaho natin, bihaya yun ng Diyos. Amen. Ang nagpapatatag sa atin ng pananampalataya ay kung sinong nagbigay nito. Si Jesus na ating Panginoon. The perfecter of our faith, for who for the joy set before Him enjoy the cross. Sipin mo yun? Huh? Ginawa niya lahat doon sa cross. Bakit daw ang nasaboron? Scorning its shame and sat down at the right hand of the throne of God. At ngayon ay nakalukulok sa kanan ng Ama. Isipin mo, kaya nga, all prayers must be done in Christ Jesus. At the end of your prayer, sasabihin dapat lagi natin, ito po'y aming samot na langin sa pangalan ni Heso Kristo ang taga na sakit. Pag yun ang sinabi mo, sasabihin agad ni Heso sa katabi niya ang tatay niya. Tatay. Yan, may dumadaing na naman sa akin. <laughs> Answer prayer ka kaagad. Praise the Lord. Praise the Lord. The gospel according, according to St. John, I think uh, John 14, yun, no, sabi ron, the prayer that unlocked the door of heaven is the prayer addressed to the Father in the name of Jesus by the power of the Holy Spirit. Amen. Amen. Panalamin, naka-address sa Ama, sa pangalan ni Jesus, sa tulong at gabay, ng Espiritu Santo. Amen. Mahina. Amen. Sabi ni Jesus, mga kapatid, sabi rito ng banan na kasulatan, John chapter 17, verse 11. John chapter 17, verse 11. Sabi ng Panginoon, I will remain in the world no longer. But they are still in the world. Pinapanalangin tayo ni Jesus. Pinipray, piniprayer tayo ni Jesus. John chapter 17 is the prayer of the Lord Jesus Christ. The longest prayer of the Lord. Pinakamahabang panalangin ni Jesus. At ang sabi niya, Father, I will remain in the world no longer, but they are still in the world. Nandito pa rin kami. Tayong pinapanalangin ng, ng Panginoon. And I am coming to you. Pupunta na ako dyan sa iyo, Ama. Sabi ni Jesus. Holy Father, ito pa rin ganyan. Holy Father, protect them by the power of your name. Amen. The power of your name. The name. Sipin nyo. The name. You gave me. So that they may be one as we are one. 
Sa Tagalog, sabi ron, Ama, ingatan mo sila sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Pangalan ipinigay mo sa akin. Yung pangalan ni Jesus ay pangalan ng Ama. Kaya nga, El Shaddai. Pangalan ng Ama. Ang tinuro ni Jesus na panalangin, di ba? Our Father. Ama namin, sumasa langit ka. Pero maraming nagdadasal niyan. Lahat. Ama namin, sumasa langit ka. Sambahin ang pangalan mo. Pero hindi mo kinala ang pangalan ng Ama. Ngayon lang, nati El Shaddai ka, alam mo na. El Shaddai. Noon hindi mo kinala ang pangalan ng Ama. Pangalan lang ng anak. Ngayon alam mo na. Sabi ng Panginoon, Ama namin sumasa langit ka, sambahin ang pangalan mo. Ano na sasambahin daw natin? Pangalan ng Ama niya. Hmm? Yan ang sinasamba ng maraming tao ngayon. Pangalan ng pantalon, Levi's. Pag binaligtad mo, Evil. <laughs> hindi makapagsuot ng pantalong maong kapag hindi Levi's. Ako, na-possess ka na ng evil spirit doon. Evil pala yun. Pwede ka na makapagsuot ng pantalong ano, pag hindi pag, pag ang tatak ay guest. E sino ba yung guest na yung baliktad na simbol ng Diyos? Pinaliktad yung triangle doon na gano'n simbol ng ano-ano. E sino ba yung guest na yun? Satan. Pero at least naman, bago kayo tatakan ng 666, may tatak na kayo ng Holy Spirit. Yung 666 po na doon sa Revelation chapter 13, tandaan niyo yun ha. At sabi rin, do not accept the mark of the beast. Huwag na huwag kanya kayo tatanggap na tatak ng ng ano yan, ng ano yung bis? ng uh, halimaw ang halimaw sa tanas ang halimaw sa parito dyan tente na parito siya upang magnakaw magwasa pumatay kesa mga kristyano galit na galit ang halimaw kapag yung asawa mo ay may possession ng halimaw galit na galit sa iyo <laughs> Nabasa ko kanina doon sa anong patutuon ng isang brother na nag-chat. <laughs> Sabi niya na experience niya sa tita niya. Ha? Yung tita niya. Ha? Nagtrabaho sa Maynila pagkatapos natanggap siya sa isang motel pero na-assign siya sa isang sa restaurant ng motel. Ano ang pagkakaiba ng motel sa hotel? <laughs> M daw at saka H. Yung pong hotel, kung saan ay long, long term na ano, yung tinatahanan. Yung pong mga motel, short time. Pang maiksi na o, oh, na panahon. Ha? Yung hotel, pang medyo mala, matagal na panahon. Ano, mga, mga weeks or ano. Ha? Ha? Yung po yun. Hmm. Eh, nagtrabaho siya doon, no? Doon sa restaurant. <laughs> mga kapatid. Eh, pagkatapos doon, ha? Inutusan siya ng kanyang, nung amo, employer, no? Na mag-load doon sa phone, sa cellphone na ginagamit doon sa kumpanya. Paglabas niya, magpapaload siya sa Maynila ito, ha? Galing siya ng Bisaya. Ha? So, pagkatapos, <laughs> Pagpapanood siya, pagdaan niya doon sa may kanto, namangka siya ng matabang babae. Mm -hmm. Ewan ko, nabasa niyo na sa text doon sa ating, ano, ano, doon sa ating chat, ano? Namangka siya ng, baba, ng babaeng mataba. Ha? Patapos, ang mat matindi pa ninyo, pagkakabamba, pagkakabangga, yung dibdib niya ang nabangka. <laughs> Siyempre, pag sa babae, masakit po yun. Sensitive po yung part ng katawan ng babae. Kaya kung kayo'y babae, magpakababae kayo, huwag kayong papatol sa kapwa babae. Kasi mas isira ang inyong katawan. Madideform. <laughs> ang cause ng cancer. Kaya maraming may cancer. Mga kapatid. So, anong nangyari po? 
Ha, tuloy-tuloy siya, inirapan siya ng babae. Pagkatapos po, ha, nung bumalik na siya, aba, biglang nagwala na po siya. Napusses. Napusses. Kasi mahilig siyang magmura. Sana yung presidente natin mo mapusses. <laughs> <laughs> Ay, magbura po yung babae. So, napusas siya. Alam mo kung bakit napusas? So, nagpatawag sila ng, ng mga kung saan yung magpapalayas ng demonyo. Di ba, nung dati dito, may napusas dyan, no? Nung first time ko, ha? pinalayas yung, ano, di ba, demonyo. So, yun po, napusas siya. Napusas. So, pinalayas po yung demonyo. Alam nyo, yung babae na sisigaw. At alam nyo, hindi lang isa, kundi tatlo ang nagpusas sa kanya. May lalaki, may babae, may bata. At ang sabi doon, nag nagbubusis bata, nagbubusis matanda, nagbubusis lalaki. At nung tanongin, nung nagpapalaya, sino ka? Yung sinabi pangalan ng lalaki at ang sabi, iyang babae yan, kaya siya ay pinusas sapagkat kanyang sinalbahi yung kanilang reyna. Yung kanilang reyna. At pagkatapos po pinalayas, alam niyo po nung matauhan, sabi ng babae, nakikita niya yung, yung babae rin nakabangga niya na mataba. Nakikita niya, pero hindi naman nakikita ng mga tao nandun. Kasi, yung pala, inkanto. Yan yung sinabi ng bala na kasulatan sa Philippian 4.19. Ang lahat ng nasa langit, di ba, ang kalaban natin mga nasa impapawid, hukbong espiritual sa impapawid. Sabi rin, nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa, ay luluhod at magsasabing si Kristo ay Diyos. Amen. Philippian chapter 19, di ba? At Philippians chapter 2. Yan, Philippians chapter 2 po yun, mga kapatid. Yung, yung inaawit, Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ. Philippians chapter 2. Ayun po. Luluhod ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa. Alam niyo po, sinasabi niya, nandyan yung babae, nandyan, nakikita niya. Pero hindi naman nakikita ng mga tao ang kasama niya. Bakit? Mahilig magmura. Kaya huwag kayong mahilig magmura. Baka mamayang namura niyo na, ay masamang mas, mga tao ang unseen spirit, unseen creature. Mga tao yung pala ay likhari ng Diyos, pero they were the fallen angels. Diba nung mag-rebelde si Satanas, kasama ang one-third of all angels ibinagsak sa lupa. At yun yung mga kalaban at kaaway natin. Amen. 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 Kaya mga kabatid, yan ang work of the devil. Sabi ng John 10.10, ulitin ko, ang magnanakaw ay pumunta rito pang magnakaw, magwasa at pumatay. It is the work of Satan. It is the work of the devil. Mga kapatid kay Kristo, kaya pag hindi nyo alam ko ano ang gawa ng demonyo, baka mamaya ang napupuri nyo na ay ang demonyo. Ano ang unang-unang gawa ng demonyo? Ang belief as the result of the devil's work. Kapag hindi tayo mananampalataya, hindi tayo maniwala kay Kristo, hindi tayo mananampalataya sa Diyos. It is the work of the devil. Kasi sila ang magkaaway noon si Kristo. At si Satanas, ngayon ang mga tumanggap kay Kristo, inaaway ng Satanas na ito. Kaya hindi tayo tinitigilan. Ngayon kung tumigil ka naman kay Kristo, lalo ka nang napasa kanya. Kaya tayo binibigyan ng Panginoon ng, ng power, sabi ng Acts 1.8, You shall receive power, Acts 1.8, when the Holy Spirit comes upon you. The Holy Spirit is the anointing. Yun ang... Espiritu Santo mismo sa atin, sabi ng Acts 1.8, But you will receive power when the Holy Spirit come on you, and you will be my witness in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the utter most part of the earth, or at, and to the end of the earth. Why 
we need that power. Dahil nga doon sa mga evil spirit, dahil nga po kay satanas. Halimbawa, ang asawa mo na possess, ano gagawin mo? Hmm? Ha? Mark chapter 15. Ano ang sabi ng Bible? Mark, I think 16 yata yun. Mark chapter 16 o 15. Mark chapter 15 a 16 ka pala. Mark chapter 16, verse 15. Ito ang sabi ng Bible, makinig kayo. And he said unto them, Go ye into all the world, and preach the gospel to the whole world, or to the whole creation. Verse 16. Verse 16, next na. Sabi dito ng Bible, makinig kayo ha. He that believe and is baptized shall be saved. Ang sino man ang yung manapalataya kay Jesus ha at mabautismohan ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. But he that is believe it shall be condemned. Kaya pala, iba yung translation, ASP pala yan eh. Yan. Pagkatapos sa Aaron, whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. Verse 17. 17. And this sign will accompany. At ang mga tandang ito, ang susunod sa mga nabautismohan at sumampalataya. Ha? Ha? In my name, the name of Jesus Christ. Hindi lang Jesus at Jesus Christ. In my name, they will drive out demons. There is power in the name of Jesus. Yung prayer ni Jesus, di ba? Doon sa John chapter 17. In my name, they will drive out demons. They will speak in new tongues. And verse 18, They will pick up snakes, ang snakes po dyan, ang symbols ni Satanas. They will pick up snakes with their hands, and when they drink deadly poison, yung poison po, kamandag ng ahas ni Satanas, kasalanan. So ibig sabihin, kung tayo na kay Kristo na, dapat din na tayo nagpapatuloy sa kasalanan. Pagkatapos sa moron, it will not hurt them at all, they will place their hand on sick people and die get well. Mga kapatid, yun ang tanda. Kapag tayo po, may mga tao na experience natin na pupusess, remember there is power in the name of Jesus. All of us were baptized, tayo lahat ay nabautismuhan, tayo na lang pala tayo kay Kristo, taglay natin ang kapangyarihan, ang mga tanda, ang sino mang sumampalatay at bautismuhan ay magtataglay ng ganitong tanda. Tanda, hindi matanda ha, tanda. <laughs> ang tanda ng matanda, uban. <laughs> Sign. Sila niya magtataglay ng ganitong tanda. So, ang mga believers, may sign. May tanda. Sabi nun, sila'y makapagpapalayas ng mga hindi mo nyo, hindi yung bianan nyo, ha? Hindi po yung mamahal sa buhay nyo. Eh, nakakalungkot. Ang mga mana ng palatay, ang pinapalaya, so ka lang mamahal sa buhay. Don't do that. <laughs> hindi yan ang tanda. Ang palalayasin nyo, yung demonyo. Hindi yung bianan nyo, hindi yung anak nyo, hindi yung manugang nyo, hindi yung asawa nyo. Hindi. Mga kapatid, sila yung makapagpapalayas ng mga demonyo. Sa pangalan ni Jesus. Tandaan nyo sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus Christ of Nazareth, by the power of the Holy Spirit, get out, Satan, right now. Go to the lake of fire. Lalaya po yun. Lalaya. Yung demonyo. Kung mana ng palataya kayo. At yung pinapalayas po, hindi pa mana ng palataya. Alam mo, ang tao na pupusses ng evil spirit because, una, mahina yung pala ng palataya niya. Pag-iwang-iwang. Walang time sa Lord. At kadalasan ang napupusses 
mga kababaihan. Bihira po ang kalalakihan. At kalimitan ay mga kabatahan. Mga estudyante, bihira po. Bakit nagkakaganon? Dahil they allow the work of the devil instead the work of God. Nakabukos lang po ako doon sa John 10, 10. At sa John chapter, uh, chapter uh, 10 verse 9 and 10. Sabi ron, si Kristo ang pintuan. So we need to enter. Pumasok tayo kay Jesus. Ang ibig sabihin ng pagpasok kay Jesus, manampalataya ka sa Kanya. Tanggapin mo siya. Maniwala ka sa Kanya. Huwag mong i-reject siya. Magtiwala ka sa Kanya. Tinitil ako sa inyo. Hindi ka magagalaw ng sino mga sa awal. The word, the name, the blood of Jesus. Remember, the blood of Jesus is protection. Amen. Sa Old Testament time, hindi pinasok ng mamamatay taong si, si Satanas yung mga pintuan na may dugo. Yung po ay revelation o kapahayagan sa kaming misaya na mag-o-over ng kanyang dugo. So, ngayon, through prayers, sa pamagitan ng panalangin, remember the blood of Jesus is active and powerful. Kaya pag tayo nananalangin, bago tayo bumaba ng bahay, Panginoon, balutin mo po kami ng banal mong dugo. Ako, I always pray sa aking pamilya, sa aking anak, pag kami nagkakausap ng wife ko, <coughs> nagpipray kami, balutin sila ng banal na dugo. Protect them, Lord, by the power of your blood and the power of your name. Yung po, pag pinakawakan po natin yung pangalan ni Jesus, alam mo, the powerful prayer, ay hindi naman po sa haba yun eh. Yung iba naman eh, kala nila eh, masabi lang sila ay banal eh. Ang habang padalaki, saan ka ba rin? Langin mo kami. Kung <laughs> sinasabing masama yung mga panalangin na yun, pero wala sa haba yun. Wala sa haba ng panalangin. Amen. Nasa kalinisa ng puso natin. Sabi ng Jeremiah, ano? puso nila niya ay bulok. Ano yung kabulokan ng puso natin? Sa punong-puno na sama ng loob, galing po, na nakitang po, hindi. Di makalimutan yung kanyang first love. May asa ko. Alam mo, meron po ako kinausiling, ha? Huli-huli ang kanyang asawa. Yung cellphone. Cellphone. Doon nakita yung kanyang unang-una pang first love niya nandun. Kaya ang ginawa ng asawa niya? Sa inis niya, ipinapat niya sa tubig yung cellphone. <laughs> Nilunod yung cellphone. Isipin mo, nabasa lahat doon, pati yung mansory, pinisilibrate sa cellphone. Pati yung kanilang mga kalaswaan pinagagawa, may celebration. Grabe mga kapatid ko kay Kristo. Ano ba pinag-isa namin talaga yun? Sabi ko, sawa mo pa rin yan. Patawarin mo. Pag tayo na possess ang puso natin ng karumihan, kabulukan, demonyo ang maghahari sa atin yan. At ang gawa ng demonyo, pag ginagawa nyo ng mga bagay na ito, magnakaw, magwasak, at pumatay, possess ka ng ibig. Pero sa kabila ng lahat na ikay ginagawa na ng pawang kasamaan at pawang kasinungalingan, hindi ka gumaganti sa halip ay nagpupuri ka pa rin sa Diyos. You are possessed by the Holy Spirit. Napikita sa iyo si Jesus. Si Jesus, ilusig, 
Tina jaman binaku sekerus sini ba di nuran lahat dan kasa kasamaan naranasanya pero di sini nak binak sabi ngah gak putuk mani di sini nak sedita because the word of God sabi ngah he is gently moving di sini mah ingat pero pag puses ng demonyo na ko oh, lalo na mga kababay parang nag-gera lagi sa bahay <laughs> tapos na yung gera sa Iraq ay sa bahay nila hindi pa natatapos <laughs> it's because puses sa mga kapatid remember that the work of God and the work of the devil ha? and remember if there is Devil or uh, evil spirit working at your home, you have the power. May kapangyarihan ka, tinanggap mo. Since we were baptized, tinanggap natin yon. The anointing, the power, tandaan mo lagi that in the name of Jesus, you can cast it out. Mapapalayas mo. Haba, sa naiintindihang salita ng language of the Spirit is the word love. Pag-ibig. Gantihin mo ng mabuti yung, ma yung, yung masama. Hindi ka gantihin mo. Bumurahin mo rin. Bubunta rin mo rin. Ang galing-galing mo nga mag-ibig. Senda na ba? Iyan ako na nakiyaman. Kung wala naman yung love sa'yo, para kaan niyang batingaw na umaalingaw na sa'yo. Press ko yun dyan, pero din. So the language of the Spirit is love. And remember, action speaks louder than words. Amen. Kung ginaganti mo ng tama at mabuti, Amen. yan ang mga anak ng Diyos. Amen. Sa iyo na po. At pang inyong mga kamay, at sabihin natin, kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa mga kamay.
to you. Higit na may malasakit siya sa'yo. Kung tayo may nagmamalasakit sa ating sarili, higit ang Diyos. Kung tayo may nag-aalala sa ating mga mahal sa buhay, higit po ang Panginoon. He is our protector. Siya ang nag-iingat sa atin. Siya ang gabay natin. Siya ang pintuan na dapat lagi nating pinapasukan. Father, we pray in the name of Jesus Christ. Dumali po ang kapangyarihan mo sa bawat buhay namin. Naniniwala kami, Panginoon, Ikaw ang Diyos na gumagawa ng lahat ng bagay na makabubuti sa amin. You are the great healer. You are the great provider. Lord, in the name of Jesus Christ of Nazareth, by the power of the Holy Spirit, sinasaway ko po anumang sakit, anumang karamdaman. In the name of Jesus Christ, receive the power. In the name of Jesus, receive healing and deliverance. Receive in the name of Jesus. Be healed. Be healed. Hallelujah. Oh, hallelujah. Shara Baba Sanda Rasiya. Receive healing and deliverance right now. In the name of Jesus Christ of Nazareth. And by the power of the Holy Spirit, Lord, covered us with the precious blood of Jesus. Balutin mo po kami ng iyong banal na dugo. Itago mo kami sa iyong likuran. Kasama po ang aming mga pamilya, aming tahanan. Protect us, O God. Thank you, Lord. At ito po ang aming samot na langin. Palapahan natin si Jesus. Biblia wallet bag, passport, and papeles. So, tandaan nyo po, sa anniversary po, John 16, alam nyo kung anong inyong dadalhin. Magdodrawing kayo ng stairways to heaven. Hagdanan patungo ng langit. Kung ilang hak 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 hakbang yon depende sa inyong gusto. Isulat nyo ang pitong mahalagang prayer request. Gusto nyo magkabali ka kayo mag-asawa, isulat nyo doon. Gusto nyo umaman, isulat nyo doon. At isulat nyo ang mga pangalan ng mga taong gusto nyong ilapit sa Panginoon. So, seven prayer requests at mga pangalan na kasulat doon sa hagdanan. Then, pagdating dito sa June 16, kukuha kayo ng prayer request, ilalagay nyo po doon sa loob. And then, mag-aakay kayo at least isa. Pero mas maganda kung more than one ang inyong akay. Kasi dalawa yung kamay nyo. Eh. Pag isa lang yung akay nyo, wala yung isang kamay na akay. So, yun. At ang bawat akay nyo, bigyan nyo ng t-shirt. Ibabalik sa inyo ng siksikligli ka tumahapaw. Amen. Okay di lang. Huwag niyong panghinayangan. Amen. Makakakay naman kayo ng kaluluwa at siya pagpapalaing kayo lahat. And Amen. syempre, pagdating dito, nailagay niyo na, give the best offering to the Lord. Amen. Yan po'y sa June 16. At inaangkin natin, answered prayer tayo lahat. Amen. Panginoon, Amen. paspasan ang lahat ng ito, pagpalaing ng ano, prayer request, Inaki na po namin kami lahat ay answer prayer na. Pagpalain po ang mga bagay namin tinataas. Maging ang mga bagong dating ngayong Panginoon. Pagpalain sila. Muli silang bumalik at mag-aral ng iyong salita upang kami matuto Lord God na magmahal sa iyo. Panginoon, salamat sa pangalan ni Jesus as we say give thanks with a grateful heart of Jesus. Amen.
Lord, in the name of the Father, Son, Holy Spirit, Amen. Ito ang unang bunos! At pangalawa, sasabihin nyo, I believe. Na, ito na, ito na, ito na! At ito ang susunod, sasabihin mo, inangking ko na. Ito na, ito na, ito na, ito na, ito na! Inangking ko na! 